പ്രൈസ് ദ ലോട്ട് ഭജന മാധുരം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് യഹോവ പകരം നൽകട്ടെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവമായി യഹോവയുടെ ചെറുകിൻ കീഴെ ആശ്രയിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന നിനക്ക് അവൻ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകമാണ് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒരു വിദേശിയായിട്ട് ബേദലഹേമിൽ വന്നു ദാസിയായി പിന്നീട് ബോവസിൻ്റെ ഭാര്യയായി അത് കഴിഞ്ഞ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലിയിലെ ഒരു കണ്ണിയായി തീർന്ന രൂത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സംഭവ ചരിത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് ഐ മീൻ സ്തോത്രം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് രൂത്ത് എന്ന ഈ സ്ത്രീരത്നത്തിൻ്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം പഠിച്ചാൽ അവൾക്ക് ഭാവിയിൽ കൈവന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ പദവികൾക്ക് അവൾക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയും അവൾക്കില്ലായിരുന്നു കുടുംബ പാരമ്പര്യം അല്ലെ കുടുംബത്തെ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അവിടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു കയറിയ നന്മകൾക്കൊന്നും അവളൊരു യോഗ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു അർഹതയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ആ അർഹത എന്ന് പറയുന്നത് അവൾക്ക് പണമില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലെന്നോ എന്നുള്ള ഒന്നെന്നുമുള്ള പോരായ്മ വെച്ചുകൊണ്ടല്ല തിരുവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട അനുഭവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്നവളാണ് രൂത്ത് സ്തോത്ര കുലം പറഞ്ഞാൽ അവൾ മോവാബ്യ കുലത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് മോവാബ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ തിരുവചനത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവരെ കാണുന്നത് ദൈവപ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമായി ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം വരത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവീക നിയമങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ദൈവ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ജനിച്ച ലോത്തിന് ജനിച്ച തലമുറയാണ് മോവാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവളാണ് രൂത്ത് അത് മാത്രമല്ല ഈ മോവാബിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അമേൻ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് നന്മ ചെയ്യാതെ അവരുടെ യാത്രയിൽ അവരെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞ് അവരുടെ ദേശത്ത് വെച്ച് അവരെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞ് അവർക്ക് അപ്പവും വെള്ളവും കൊടുക്കാതെ അമേൻ അത് മാത്രമല്ല ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ ശപിക്കുവാനായിട്ട് പ്രവാചകനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ഒരു കുടുംബമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാതിയാണ് ഈ മോവാബ്യരെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം അവരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് വിലക്കിയ ഒരു വർഗമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വിലക്ക് പത്താം തലമുറ പോലും മോവാബ്യർ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ദൈവത്തിൻ്റെ വിലക്ക് അമേൻ വന്നു പതിഞ്ഞ ഒരു വർഗമായിരുന്നു മോവാബ്യരെന്ന് അമേൻ തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ആ കുലത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് രൂത്ത് ഹലലുയ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹലലുയ അമേൻ ദൈവം അവൾക്ക് കൊടുത്ത അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് കയറിയ നന്മകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് അതിനൊന്നും ഒരു യോഗ്യതയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഇത്ര മഹത്വകരമായ പദവിയിലേക്ക് വന്നത് പ്രിയരെ ഞാൻ പറയാം ജീവിതത്തിൻ്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചയുടെ മധ്യത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ അല്ലെയ്യ അവളെടുത്ത കാതലായ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഈ രൂത്തെന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാവിയെ അവിടെ ഭാവിയുടെ ഗതിയെ ആമേൻ വഴിതിരിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉന്നത സ്വഭാനങ്ങളിൽ ദൈവം അവളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത് അവിടെ ജീവിതത്തിൽ അവളെടുത്ത ദൈവപ്രസാദകരമായൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയുണ്ട് 
ദൈവം അതിന് വില കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തോടെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എപ്പോഴും ദൈവം വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊരു മാന്യത ദൈവം തരും അതിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ റിസൾട്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുന്നത് ഹാലിയ ഈ പെൺകുട്ടിയും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അവളുടെ തീരുമാനം നമുക്കറിയാം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് അവളുടെ തീരുമാനം അവളുടെ അമ്മാവിയമ്മയോട് പറയുന്നത് നിന്നെ വിട്ടുപിരിയുവാനും നിന്റെ കൂടെ വരാതെ മടങ്ങിപ്പോകുവാനും എന്നോട് പറയരുതേ നീ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും പോകും നീ പാർക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും പാർക്കും നിന്റെ ജനം എൻ്റെ ജനം നിന്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം മരണത്താലല്ലാതെ ആമേൻ നിന്നെ വിട്ടുപിരിയുവാൻ എന്നോട് പറയരുതേ നീ മരിച്ച് അടക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് ഞാനും മരിച്ച് അടക്കപ്പെടും കാലല്ലിയ നമുക്കറിയാം ഈ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് രൂത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെന്ന് മനു ആ ഭവനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മൂന്ന് മരണങ്ങൾ തുടരെ തുടരെ നടന്ന ഒരു ഭവനമാണ് അല്ലേ ദാരിദ്ര്യങ്ങളും ഞെരുക്കങ്ങളും തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭവനം കണ്ണുനീര് തോരാത്ത ഒരു ഭവനം ആമേൻ ഭാവി പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭവനം ആമേൻ തലമുറകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭവനം തലമുറയെ പറ്റി ഇനിയും ഭാവി പ്രത്യാശയില്ലാത്ത ഒരു ഭവനം അല്ലേ ആമേൻ എന്നെ മാറാ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതിയെന്ന് കൂടെ കൂടെ പറഞ്ഞ് സ്വയം പരിതപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിധവയായ പ്രായമുള്ള ഒരു മാതാവിൻ്റെ ഭവനം അലിലിയ തൻ്റെ രണ്ടു മരുമക്കളോടും ആമേൻ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും എൻ്റെ കൂടെ വരണ്ട നിങ്ങൾ മടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹലലിയ ആ രൂത്ത് എടുത്ത തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് ഈ രൂത്തും നവോമി രൂത്തും ഓർപ്പയും രണ്ട് മരുമക്കളായിരുന്നല്ലോ നവോമിക്ക് ദൈവം കൊടുത്തത് മേൻ ഈ രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ നിർണായക ഘട്ടത്തിലെടുത്ത തീരുമാന ചുറ്റുപാടുകാരും നാട്ടുകാരും അവരെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തി കാണും നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും പറയും ഓർപ്പ ബുദ്ധിയുള്ള കൊച്ചാണ് അവൾ കാര്യങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ നടത്തി കാരണം ഈ പ്രായമായ ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ഭവനത്തിൽ ഈ അമ്മയുടെ കൂടെ ഈ കൊച്ചു പോയി എന്തെടുക്കാനാ അതുകൊണ്ട് അവൾ ബുദ്ധിയോടെ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്തു അവളവിടെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അവക്കൊരു ഭാവിയുണ്ട് അവളുടെ ഭാവി ഗതി പിടിക്കും അതല്ലേ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് രൂത്തിനെ പറ്റി എന്ത് പറയും അയ്യോ അവിടെ ഭാവി വെറും പുകയാ അവൾ എന്ത് എടുത്തുകൊണ്ടാ എന്ത് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാ ഈ ഈ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഭവനത്തിൽ ഇനി ഒരു പിള്ളേരുണ്ടോ അമേൻ അവിടെ ഭാവി എന്തായിത്തീരും അവളൊരു അന്യദേശത്ത് ഈ ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ് ഞെരുക്ക് നിറഞ്ഞ ഈ അമ്മയുടെ അമ്മയുമായി അവൾ അവിടെ ചെന്ന് അവൾ എന്ന് ഗതി പിടിക്കാനാ അവിടെ ഭാവി എന്തായിത്തീരും അത് പോക്ക് കൈസാണെന്ന് ആമേൻ അവളെ നോക്കി ചുറ്റുപാടുകാർ വിലയിരുത്തി പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവപ്രസാദകരമായൊരു തീരുമാനം രൂത്ത് ആരോടും ചോദിച്ചിട്ടല്ല ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് കുലത്തിലോ കുടുംബത്തിലോ പെട്ടെ ആരോടും അവൾ ചോദിച്ചില്ല അവൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു നമ്മളെടുക്കുന്ന തീരുമാനം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണ് അത് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ഉറക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹല്ലല്ലുയ്യ ആമേൻ അവിടെയാണൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതി തിരിയുന്നതും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നന്മയും കരുണയും ആമേൻ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നിന്നെ പിന്തുടരുമെന്ന് പറയുന്ന ദൈവവചനം അവിടം മുതലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പുറമെ പുറ പുറകാലെ അനുഗമിക്കുന്നത് ഹലലുയ്യ ആ നന്മ അനുഗമിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഹലലുയ്യ അമേൻ സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ ഈ ഭവനത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അമേൻ അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കണം അമേൻ ഈ ഭവനം മടങ്ങി ബേദലഹേമിൽ വരുന്നു നവോമിയും രൂത്തുമായി ബേദലഹേമിൽ വരുന്ന ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഹലലിയ എന്നാൽ ആ രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഭാഗ്യവശാൽ അവൾ എലിമേലേക്കിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരനായ ബോവസിൻ്റെ വയലിലെത്തി 
അമേൻ സ്തോത്രം അവിടെ മുതലാണ് റൂത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവം ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ദൈവമക്കളെ ഭാവി പോയി ഭാവിയില്ല ബുദ്ധിയേടാണ് കാണിച്ചത് അവളെടുത്ത തീരുമാനം പക്ക തെറ്റായിപ്പോയി അമേൻ എന്നൊക്കെ ചുറ്റിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഹലുയ്യ അവളെടുത്ത തീരുമാനത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവം ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആമേൻ അവള് പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് ദൈവം അവൾക്ക് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കുന്നത് ആമേൻ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും കുറയ്ക്കരുത് കേട്ടോ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ദൈവപ്രസാദം വരുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു കൊള്ളണം അതിൻ്റെ മേലാണ് ദൈവം നിൻ്റെ നന്മ അളക്കുന്നത് ഹാലുയ്യ ആമേൻ അവൾ ചെന്ന് ഭാഗ്യവശാൽ ബോവസിൻ്റെ വയലിൽ കയറിയെന്ന ആമേൻ ബോവസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ അമേൻ സ്തോത്രം ഈ ആത്മീയ വയലിനെയാണത് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമി മുഴുവനും ലോകം മുഴുവനും അമേൻ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വയലാണ് ഒരു ആത്മീയ വയല് അല്ലല്ലുയ്യ അമേൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നദ്ധി ദൈവസന്നദ്ധിയിലേക്ക് അടുക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു അമേൻ ഇവളെടുത്ത തീരുമാനം വലിയൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു ആ തീരുമാനത്തിന് എൻ്റെ ചിന്ത അവളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഹലലുയ്യ ഈ ഭവനത്തിനകത്തെ ഈ നവോമിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഈ വേദനകളുടെ നടുവിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യാശയായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവൾ പറയുന്നത് നീ മരിച്ച അടക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് ഞാനും മരിച്ച അടക്കപ്പെടും നിൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയാൻ എന്നാ കാര്യം ഹലല്ലുയ്യ അമേൻ മരണത്തിനപ്പുറത്തൊരു പ്രത്യാശയുള്ള മാർഗമാണ് ആമേൻ അവൾ വന്ന് കയറിയ ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ ആ പ്രത്യാശ എന്ന് എന്ന് ഉള്ള ഒരു വലിയ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാടാണ് രൂത്തിനെ ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നീ എവിടെ മരിച്ചടക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഭക്തന്മാരെ ഉയർക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയിലാണ് ആമേൻ ആ മൂന്ന് ഭാ ഡെഡ് ബോഡിയും അവിടെ അടക്കം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രത്യാശയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ടാണ് രൂത്ത് പറഞ്ഞത് മരണത്തിനപ്പുറത്തൊരു പുനരുത്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ അവിടെ എനിക്കും മരിച്ചടക്കപ്പെടണം അങ്ങനെയാണ് അവൾ നവോമിൻ്റെ കൂടെ പോരുന്നത് ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ മുൻപിലാണ് പോരുന്നത് വേറെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ഹല ലുയ്യ ആ ഒരു വലിയ തീഷ്ണതയോടുകൂടെ വന്നവൾ കയറിയത് ആമേൻ ബോവസിൻ്റെ വയൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഭാഗ്യവശാൽ മേൻ സ്തോത്രം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഫേവർ അവിടെ മേൽ വന്നു ഈ ബോവസിൻ്റെ വയലിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അവിടെ മേൽ വന്നു ഒത്തിരി വയലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവൾ വന്ന് ഭാഗ്യവശാൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുകൂലം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം അല്ലേ ലുയ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സഹായമുണ്ടായിരുന്നു ആ വയലിലേക്ക് അവൾ വന്ന് കയറുന്നത് ആ വയലിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞത് മുതൽ അവൾക്കുള്ള അനുഗ്രഹം ആമേൻ ഭയങ്കരമായിരുന്നു സ്തോത്രം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആമേൻ ബോവസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന് നിഴലായി നിൽക്കുകയാണ് ഈ വയലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആത്മീയ വയലാണ് ആമേൻ ദൈവ ജനത്തിൻ്റെ ആമേൻ ദൈവത്തോടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ ആ വിധേയത്വത്തിൽ ആ ഭക്തിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ ജീവിതത്തെയാണത് കാണിക്കുന്നത് ഹലുയ്യ അമ്മൻ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാവി മുഴുവനും പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് നീ വേറൊന്നും നോക്കണ്ട ഒറ്റ തീരുമാനം എന്തു വന്നാലും കർത്താവേ നിന്നോട് പറ്റിയിരുന്ന് ഞാൻ ജീവിക്കും ഹലുയ്യ അതാണ് നമ്മുടെ ഭാവിയെ മാറ്റുന്നത് ഹലുലിയ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ബോ രൂത്തിന് ഈ വയലിൽ വന്നു കയറിയപ്പോൾ കിട്ടിയ അനുഗ്രഹം ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മാത്രം ഞാനൊന്ന് പോയിന്റ് ചെയ്ത് പോകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ അമേൻ അവക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആശ്വാസമാണ് തകർന്നു കുഴഞ്ഞ് ദാരിദ്ര്യങ്ങളും ഞെരുക്കങ്ങളും ആമേൻ നിരാശകളും ദുഃഖങ്ങളുമായി ആമേൻ അവൾ വന്ന് ഈ വയലിൽ കയറിയപ്പോൾ അവളോട് ബോവസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ പെറുക്കുവാൻ വേറൊരു വയലിൽ പോകണ്ട ഇവിടെ വിടുകയും വേണ്ട മകളെ ഹാലിൽ എത്ര വലിയൊരു ആശ്വാസമാണെന്നറിയാമോ അവൾക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് അവളോട് ബോവസ് പറയുന്ന മകളെ നീ ഈ വയലിൽ വന്നല്ലോ 
ഇനിയും നീ വയല് വിട്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യം നിനക്ക് വരത്തില്ല നീ ഇനി പറക്കുവാൻ വേറൊരു വയലിൽ പോകണ്ട നിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നിന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഈ വയൽ നിനക്ക് തരും ദൈവ സന്നിധിയിൽ വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലിനോടും ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ള ആശ്വാസ വചനം ഇതാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി നീ വന്നതായിരിക്കാം ആമേൻ ആമേൻ ഒന്നും കയ്യിലില്ല ഒന്നും മുൻപോട്ട് നോക്കി പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത ദൈവം മതി എൻ്റെ കർത്താവ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വയലിൽ വന്നു കഴിയാമെങ്കിൽ ഈ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലിന് ദൈവം തരുന്നത് ആദ്യം ആശ്വാസമാണ് ഇനിയും വേറൊരു വയലിൽ പോകണ്ട എന്ന് ഹലുയ്യ ഹമിൻ സ്തോത്ര ഈ ദൈവസന്നിധി മതി നിൻ്റെ മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങളും നിനക്ക് നിർവഹിച്ചു തരുവാൻ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവൾക്ക് ആമേൻ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആമേൻ സ്തോത്രം ആമേൻ രണ്ടാ രണ്ടാം അധ്യായമേൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ബാല്യക്കാർ നിന്നെ തൊടരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാല്യക്കാർ സംരക്ഷണമാണ് ഭയങ്കര സംരക്ഷണമാണ് ഹലലിയ ഒരു അന്യൻ്റെ മുഖം നിൻ്റെ മേൽ ഇരിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല ഈ വയലിൽ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു ജീവനും ഭക്തിക്കും ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഈ വയലിലുണ്ട് രണ്ടാമത് പറയുക വേറൊരു നുഖവും നിൻ്റെ മേൽ ഇരിക്കുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ഇവിടെ ബാല്യക്കാർ നിന്നെ തൊടരുത് നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഒരു ഉപദ്രവം നീ ഏൽക്കത്തില്ല ആമേൻ സ്തോത്രം നിനക്കിവിടെ സംരക്ഷണയുണ്ട് ആമേൻ മൂന്നാമത് പറയുകയാണ് രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുകയാണ് ആമേൻ നിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് യഹോവ പകരം നൽകും കാരണം ഭാവി വാഗ്ദത്വം അവക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് നിനക്കൊരു നിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കനുസരിച്ച് ദൈവം നിനക്ക് പകരം നൽകും സ്തോത്രം ഹലലിയ ആമേൻ രൂത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്തായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ എന്ത് പ്രവൃത്തി അവൾ ചെയ്തത് അവൾ പരപ്രേരണ കൂടാതെ ഹലലിയ ഈ ദൈവം മതിയെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു അതായിരുന്നു അവളുടെ പ്രവൃത്തി ആമേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ആ തീരുമാനത്തിന് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് കർത്താവ് നൽകുന്നത് ഹലലിയ അവളുടെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ അവൾക്ക് ഭർത്താവില്ല സഹോദരങ്ങളില്ല ആമേൻ കുടുംബക്കാരില്ല ആമേൻ പിൻബലമില്ല ആൾബലമില്ല എന്തുണ്ട് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു ഹലലിയ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുക അമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുക നാളെയെ നോക്കി പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ നിൻ്റെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ഹലലിയ അമേൻ അവൾ ആ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു അവൾ പറയുകയാണ് ബോവസ് പറയുകയാണ് അമേൻ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച നിനക്ക് അവൻ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം തരും അവക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവൾ എവിടെ ശരണം പ്രാപിച്ചു യഹോവയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു അതാ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് ആ ചിറകിൻ കീഴിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്കാണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവ് നൽകുന്നത് ബോവസ് അവളോട് പറയുന്നു അതിൻ്റെ പത്താം മൂന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് മകളെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ദരിദ്രന്മാരോ ധനവാന്മാരോ ആയ ബാല്യക്കാരെ നീ പിന്തുടരാതെ ഇരിക്കുകയാൽ ആദ്യത്തേതിലും അധികം ദയ നിനക്ക് ഒടുവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ആമേൻ നീ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തരും ഹാലലിയ അമേൻ ഈ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ബോവസിൻ്റെ വയലിൽ രൂത്ത് വന്ന് കയറിയെങ്കിലും ബോവസ് പല കാര്യങ്ങളും രൂത്തിനോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ രൂത്ത് അങ്ങോട്ടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ രൂത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആമേൻ അവൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പൊതപ്പ് എൻ്റെ മേലിടണമേ നീ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണല്ലോ ഹാലി എന്തു വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്തു വലിയൊരു ദർശനമാണ് അവൾക്ക് കിട്ടിയത് ആമേൻ അവൾ വായ് തുറന്ന തൻ്റെ യജമാനോട് പറയുന്നത് അതാണ് നിൻ്റെ പുതപ്പൻ്റെ മേലിടണമേ നീ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാകുന്നുവല്ലോ അതിനാണ് ബോവസ് മറുപടി പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ മകളെ ഭയപ്പെടേണ്ട ധനവാന്മാരോ ദാരിദ്ര്യന്മാരോ ആയ ബാല്യക്കാരെ നീ പിന്തുടരാതെ ഇരിക്കുകയാൽ 
നിനക്ക് ആദ്യത്തേതിലും അധികം നന്മ ഞാൻ ചെയ്യും ദൈവക്കളെ ഞാൻ പറയാം ഈ വയലിലേക്ക് വന്ന് കയറിയപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ധാരാളം ആൾക്കാർ ആ വയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആമേൻ അവൾക്ക് കറ്റ വലിച്ചിട്ടേക്കണമെന്ന് അവൾ ബാല്യക്കാരോട് ആമേൻ ബോവസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വലിച്ചിടുന്ന കറ്റകളാണ് അവൾ പറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതിലും അധികം നന്മ നിനക്ക് തരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ നന്മ എന്തായിരുന്നു ഈ വയലിൽ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ നന്മ മണികൾ പറക്കുകയായിരുന്നു ആമേൻ ബോവസിൻ്റെ ബാല്യക്കാരോട് കൂടെ ചെന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയല്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ആമേൻ പലിച്ചിടുന്ന കറ്റകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ മണികൾ പറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന തുച്ഛമായ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആ അനുഭവമായിരുന്നു ആരംഭത്തിൽ രൂത്തിന് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ആ ബോവസ് പറയുകയാണ് നിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക ഹോവ പകരം നൽകും കാരണം നീ വയലിൽ വന്ന് കയറിയ സമയം മുതൽ ഞാൻ നിന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുകയായിരുന്നു വലിയവനായ കർത്താവിന് നമ്മളോടും പറയാനുള്ള ആമേൻ കാര്യം ഇതാണ് ഈ വയലിൽ നീ വന്നു കയറിയ സമയം മുതൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ വന്നു എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്താ ഈ വയലിൽ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ധനവാന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ആരുടെയും പുറകെ നീ പോയില്ല ഇവരാണ് ഈ കറ്റകൾ വലിച്ചിടുന്നത് അവരെ ആരെ സോപ്പിടാൻ നീ പോയില്ല കൂടുതൽ കറ്റ വലിച്ചിട്ടേക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആമേൻ അവരുടെ ആരുടെയും പുറകെ ചെന്ന് വാചകമടിച്ച് അവരെ ഒന്ന് ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാനൊന്നും നീ നോക്കിയില്ല അവരെ ഒന്ന് വളച്ചൊടിക്കാനൊന്നും നീ നോക്കിയില്ല നീ വയലിൽ വന്ന സമയം മുതലുണ്ടല്ലോ നല്ല ഡീസൻ്റായിട്ട് നല്ല കൃത്യനിഷ്ഠതയോട് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആമേൻ വളരെ തറമായിട്ട് നീ നിന്നതുകൊണ്ട് അല്ലല്ലുയ്യ ഓ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മറുപടിയാണ് ബോബസ് കൊടുക്കുന്നത് മകളെ നീ ഭയപ്പെടണ്ട നീ ഈ വയലിൽ വന്ന് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നു നിനക്ക് തന്നത് നീ പറക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു ദൈവമക്കളെ നമ്മളെ കൊണ്ടും ഇത് കഴിയണം ആമേ നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിനകത്ത് സംതൃപ്തിയോട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഹലല്ലുയ്യ അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ മേലാളന്മാരെ നോക്കി അവരൊക്കെ ഇത്രയും സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം കൊണ്ട് പോകുന്നല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ മണികൾ പറക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് രൂത്ത് പരിതപിക്കുന്നില്ല ആ തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിനകത്ത് അവള് സ്തോത്രം ചെയ്തു ആ തുച്ഛമായ വരുമാനവും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ തുച്ഛമായ അനുഗ്രഹവും കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോട് വൈകിട്ട് അവള് മടങ്ങി അവിടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആമേൻ ഭവനത്തിൽ ചെന്നിരുന്ന് ആമേൻ ഈ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവത്തെ അവൾ പാടി സ്തുതിക്കുകയാണ് അതാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ പ്രസാദിക്കുന്നത് ആമേൻ സ്തോത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ചെറിയ ഭവനത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ വരുമാനത്തിനകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ സാധ്യതകൾക്കകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ ആ ഇടുങ്ങിയ അനുഭവത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദൈവത്തെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു പാടി സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ദൈവ പൈതലെ അവിടെയാണ് വലിയവനായ ബോവസ് നിന്നെ നോക്കുന്നത് നിന്റെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ വാച്ചു ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ബോവസ് പറയുന്നത് ഹാലല്ലുയ്യ അടുത്ത വചനം എന്നാണ് പറയുന്നത് ധനവാന്മാരെയോ ദാരിദ്ര്യന്മാരെയോ നീ പിന്തുടർന്നില്ലല്ലോ ഈ വയലിൽ വന്നു കയറി നീ വേറെ ഒരു ഒരു വിരുദ്ധമായ പരിപാടി ചെയ്തില്ലല്ലോ ആമൻ നീ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മേലാളന്മാരോടൊപ്പമാകുന്നതിന് വേണ്ടി നീ ഒരു പരിപാടിയും കാണിച്ചില്ല നീ ഒരു ഉടായ്പും കാണിച്ചില്ല നീ നേരോടെ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് നിർമ്മലതയോടെ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ലഭിച്ചതിനകത്ത് നീ തൃപ്തിയുള്ളവളായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ നീ വന്ന അഭയം പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട് ഹല്ലുയ്യ അമീൻ ബോബസ് പറയുകയാണ് നിനക്ക് ആദ്യത്തേതിലും അധികം നന്മ ഞാൻ ചെയ്യും എത്ര പേര് ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയും എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തൃപ്തിപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ദശാംശം കൊടുത്ത് ദൈവവേലയ്ക്കും കൊടുത്ത് ദൈവ ഇഷ്ടനിഷ്ടകരമായി ആ തുച്ഛമായ വരുമാനത്തെ നീ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആമേൻ ആമേൻ അവൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിലാണ് നീ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആമേൻ ആദ്യനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ബോവസ് വലിയവനായ ബോവസ് പറയുകയാണ് ആമേൻ ആദ്യത്തേതിലും അധികം നന്മ ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്യും 
ആമേൻ നമ്മുടെ ആമേൻ വഴികളെ കർത്താവ് വിശാലതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പ്രവാചകൻ പറയുന്നു നിന്നെ ഞാൻ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും പരക്കുമാറാക്കും ആമേൻ നിന്റെ അതിരുകളെ ഞാൻ വിശാലമാക്കും ആമേൻ നിന്റെ കുറ്റികളെ നീട്ടി അടിക്കുമാറാക്കും എങ്ങനെയാണിത് കഴിയുന്നത് ഈ വയലിനകത്ത് ഈ കൃപയ്ക്കകത്ത് ഈ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തണലിൽ ആമേൻ നീ വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ നിന്നാലുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് ആദ്യത്തേതിലും അധിക നന്മ നിനക്ക് ചെയ്തു തരും വീണ്ടും ബോവസ് പറയുകയാണ് നീ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തരും എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി ആ വചനം വായിച്ചപ്പോൾ നീ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തരും ഹല്ലല്ലുയ്യ പഴയ നിമിത്തിൽ ഒരു യജമാനൻ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ആമേന പറയുകയാണ് നീ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ നിനക്കത് ചെയ്തു തരും ആമേൻ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ ബോവസാകുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തരും ഹാലുയ്യ വിശ്വസിക്കുക ദൈവ പൈതലേ നീ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യം അല്ലേ നീ ഒത്തിരി കാര്യം അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ ഈ വചനം നീ കേട്ടോ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ കുറിച്ചിട്ടോ നീ ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്തു തരുവാൻ നിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയെ കൊണ്ട് കഴിയും ഹലല്ലുയ്യ പത്രോസ്വരിക്കൽ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച് കർത്താവേ പടവും വലയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വിട്ടല്ലേ നിന്റെ പുറകെ വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരും യേശു കർത്താവ് ആമേൻ പത്രോസിനോട് പറയുകയാണ് പത്രോസേ ഈ ലോകത്തിൽ ആമേൻ ഉപദ്രവങ്ങളോട് കൂടെ നിനക്ക് നൂറുമേനി വരുവാനുള്ളതിൽ ഒരു നിത്യജീവനും തരും ആമേൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിനക്ക് നൂറുമേനിയും വരുവാനുള്ളതിൽ നിത്യജീവനും എന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് കർത്താവ് അതിനോടൊരു വാക്കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഉപദ്രവങ്ങളോട് കൂടെ ദൈവമക്കളെ നമുക്കൊരു നന്മ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കുറേ ചുറ്റലുകളും കുറേ കറക്കങ്ങളും കുറേ വേദനകളും കുറേ കഷ്ടതകളും സങ്കടങ്ങളുമൊക്കെ നീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധനകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നീ അതിനകത്ത് നിന്നാലുണ്ടല്ലോ നൂറും മേനിയും ഈ ഭൂമിയിൽ തരുമെന്ന് കർത്താവാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുടെയും വാക്കല്ല നിനക്ക് ജീവനും ഭക്തിക്കും ആവശ്യമുള്ളത് മുഴുവനും നീ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വിശ്വസ്തതയോട് നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ ആമേ നീ നല്ല തറമായി അഭിമാനമായി ഒരു ദൈവവൈതലെന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹല്ലുയ്യ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നൂറും മേനി നിനക്ക് തരും മാത്രമല്ല ഈ ലോകം കൊണ്ടല്ല വരുവാനുള്ളതിൽ ഒരു നിത്യജീവനം നിനക്ക് തരും ആമേൻ ബോവസവളോട് പറയുകയാണ് നീ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് നൽകി തരും ഹലലുയ ഹലലുയ ആമേൻ ആ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പുതപ്പവളുടെ മേലിട്ടതാണ് അവിടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഈ പുതപ്പ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു ഇതാണ് രക്ഷയുടെ പുതപ്പ് ആമേൻ ആ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പുതപ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആമേൻ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ദൈവ പൈതലേ നിൻ്റെ മേലിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പുതപ്പാണ് നിൻ്റെ സകലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത് ആമേൻ ആ പുതപ്പിൻ്റെ മേലാണ് ബോവസവ കളന്നു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ കർത്താവ് തന്നെ ആ പുതപ്പാണ് നമ്മുടെ ധൈര്യം ആ രക്ഷയാണ് നമ്മുടെ ധൈര്യം ആ വീണ്ടെടുപ്പാണ് നമ്മുടെ ധൈര്യം കർത്താവെ ഞാൻ നിന്റെ പൈതലാണ് നീ എനിക്കിത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് പറയുവാനുള്ള തൻ്റെ ഇടവും ഉറപ്പുമാണ് നമ്മൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആമേ നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാർ ശക്തിമാനാണ് അവൻ നൽകി തരുവാൻ തക്കവണ്ണം സമ്പന്നനാണ് ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി നൽകുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് സമ്പന്നനാണ് കർത്താവ് ബോബസ് പറയുകയാണ് ആമേൻ ആമേൻ ആ പുതപ്പിൻ്റെ മേൽ ഞാൻ അളന്നു തരും ദൈവമക്കളെ ഈ രക്ഷ ഈ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ദൈവ പൈതലിനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ബോവസ് ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു രജമാനൻ ആമേൻ രൂത്തിന് ചെയ്തു കൊടുത്തതിനേക്കാൾ അധികമായതാണ് ഒരു പുതിയ നിയമ വിശ്വാസിക്ക് കർത്താവ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനെ പറ്റിയും ഭാരപ്പെടേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം എടുത്ത തീരുമാനത്തിനകത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുക 
എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് ആ തുറച്ച് നിൽക്കുക ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിൻ്റെ വഴികളെ വിശാലമാക്കും കണ്ണുകളടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ നിത്യനായ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് ഹൃദ്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് ചേർന്ന് വരുവാൻ ഞങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ അനുഗ്രഹത്തിലും സന്തോഷത്തോട് പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ജീവിച്ച രൂത്തിൻ്റെ മേൽ കർത്താവെ വന്നിറങ്ങിയ അനുഗ്രഹം അവൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അനുഗ്രഹം അവസാനം ആ വയലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലേക്ക് അവളെ കൊണ്ടുവരത്തക്കവണ്ണം ആമൻ അവളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ അവളെ മാത്രമല്ല അവൾക്കുള്ള സകലത്തെയും ബോവസ് വീണ്ടെടുത്തതുപോലെ ഹാലലുയ ഹാലലുയ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സകല വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയും കരുതലുള്ളവനായി ഞങ്ങളുടെ വലിയവനായ ബോവസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ആമൻ നൊമ്പരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ കർത്താവെ തുച്ഛമായ വരുമാനമേ ഉള്ളല്ലോ എന്നോർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നവർ ഒരു വിശാലത ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു ഉയർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരനുഗ്രഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ അതിരുകളെ വിശാലമാക്കിക്കാട്ട് അവരുടെ കുറ്റികളെ നീട്ടിയടിച്ചാട്ട് അവരായിരിക്കുന്നിടത്ത് അവർക്കൊരു വിശാലത കൊടുത്താട്ട് കർത്താവെ നന്മ കൊടുത്താട്ട് ചോദിക്കുന്നതിലും നിനക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി നീ അവരെ നിറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ Thank you. God bless you. ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ക്ര